پورے پاکستان سے تشریف لائے ہیں کیلیگرافی کے اپنے نونے اپنے ساتھ لے کر اس کے علاوہ یہاں پہ تمام جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اور میری بیٹیاں جو اس یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں سب کو السلام علیکم میرے لیے آج حقیقی طور پہ کوئٹا میں مجھے اب کافی عرصہ یہاں پہ ہو گیا لیکن آج میرے لیے شاید ایک بہت ہی زیادہ خوشی کا دن ہے کہ میں اس یونیورسٹی میں جو کہ ہماری بلوچستان کی بیٹیوں کے لیے ہماری بچیوں کے لیے ایک سپیئر ہے لیڈنگ یونیورسٹی ہے ایک ہی یونیورسٹی ہے خواتین کی یہاں پہ جس میں آٹھ ہزار بچیاں زیر تعلیم ہیں ان کے درمیان مجھے موجود ہونا اور ایسی محفل میں آنا جہاں پہ اتنے اتنے بڑے لوگ موجود ہیں تو میرے لیے آج یہ بہت خوشی کا دن میرا علم اتنا تو نہیں ہے جتنا ان بہت اچھے خطاطوں کا اور ان بہت ہی خوبصورت انسانوں کا علم ہے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں لیکن ایک دو باتیں میں ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اینڈ بیٹا دس از امپورٹنٹ فار یو آلسو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ایک نور کے حصے سے بنایا اس نور کو کہتے ہیں نور العالمی جس سے رب تعالیٰ نے مجھے بھی تخلیق کیا آپ کو بھی تخلیق کیا نور العالمین ہماری روح کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے نور العالمین رب کے نور کا ایک حصہ ہے نور العالمین جب رب تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا تو ہمیں اس نے تمام باقی مخلوقات پر افضل کر دیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ یہ نور عطا کیا کرتا ہے تو اس کے ساتھ قوت گویائی عطا کیا کرتا ہے قوت گویائی بولنے کی طاقت کو نہیں کہتے صرف اٹ از اے پاور بائی وچ این انٹرنل تھاٹ کین ٹیک برتھ ان اے ہیومن بینگ آپ لوگوں کے اندر ایک سوچ پیدا ہو سکتی ہے وہ سوچ پروان چڑھ کے ایک آئیڈیا بن سکتی ہے وہ آئیڈیا ایک لاجیکل ارینجمنٹ اختیار کر سکتی ہے and then it can get expressed in several ways and each of those expressions has the power کہ وہ دوسرے انسان یا انسانوں کے گروہ کے دل و دماغ پہ اثر کر سکتے ہیں تو اس expression میں سے ایک بہت خوبصورت expression خطاتی ہے this has یہ ایک special جو اللہ تعالیٰ نے منور العالمین عطا کیا تھا یہ اس کی وجہ سے ہم افضل ہیں اور اس وجہ سے افضل ہیں that an internal thought can take birth in me, in you it can grow to become an idea and then it can get expressed in several ways and each of those ways has the capacity to affect the human heart and mind اور چونکہ یہ خطاتی اللہ تعالیٰ کے اس کلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اوپر وارد ہوئے ہوئے اس کلام کی خطاتی ہے زیادہ اور یہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ کام کرنے کی جسارت کی ہے یہ کام کرنا کوئی آسان عام کام نہیں ہے and it is not an ordinary thing and you are not ordinary people you are very special people قرآن کریم جس کا بارہ آج ڈسپیٹ ہم نے دیکھا اس کی آیتوں کا اس کے حوالے سے let me share something with you میں نے شاید let me say this میری یہ اوقات نہیں ہے جو میں بات ابھی کرنے جا رہا ہوں I am not capable of saying what I am about to say I have never said this before not in a gathering of this size I may have talked to my friends in uh, the confines of uh, my study uh, alone with few people but today I will lay it bare in front of all of you I will give you all of your support 
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی حدیث متواتر کہتے ہیں اس کو وہ حدیث جو انہوں نے بار بار کہی ہو ڈفرنٹ مواقعوں پہ کہی ہو بہت سارے لوگوں کے سامنے کہی ہو اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں اور ظاہر ہے وہ حدیث قدسی بھی ہے وہ حدیث یہ تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے سات حروف پہ پیدا کیا اس کی تشریح بہت سارے لوگوں نے کی لارج نمبر آف ڈسکرپشن ایکسپلینیشن آر اویلیبل کچھ لوگوں نے اس پہ بہت ریسرچ کی اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان میں سے کوئی ایکسپلینیشن ایسی نہیں ہے جو فلی جسٹیفائی کرتی ہو اس حدیث کی اسپرٹ کو اور پھر اللہ والوں نے یہ بیڑا خود اٹھایا اور جو اطلاع آسمانوں سے آئی وہ آج آپ کو پیش کیے دیتے وہ سات حرف جو ہیں کیونکہ آج یہ محفل اتنی خوبصورت تھی آئی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ہولڈ بیک یہ جو سات حرف ہیں یہ حرف اس طرح ہیں جی جناب جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اپنے چند صحابہ کو بتائے تھے اور یہ خاص لوگوں کا علم تھا خاص لوگوں تک ہی رہا پہلا حرف ہے حرف رسالت جس پہ قرآن جسے بنے ہوئے قرآن کی آیتیں بنی ہوئے دوسرا ہے حرف نبوت تیسرا ہے حرف آدمیت چوتھا ہے حرف علم پانچواں ہے حرف روح چھٹا ہے حرف قبض ساتواں ہے حرف بست آئی ایم افریڈ یو وونٹ فائنڈ اٹ اینی ویئر تو یہ میرے میں اپنے استاد میرے استاد جنہوں نے مجھے یہ سکھایا ان کا بہت بہت شکر گزار اس کی ہر ایک حرف کی دو سو چھیاسٹھ ویریشن ڈفرینٹ فارمز ہیں حرف روح ان حرفوں کو کہتے ہیں آپ کی صرف ایک چھوٹی سی ایکسپلینیشن کے لیے حرف روح ان حرفوں کو کہتے ہیں جس میں صرف اللہ تعالیٰ کا یا اللہ کی صفات کا ذکر ہو کیونکہ آج میں نے بہت دفعہ حرف روح کو پڑھا یہاں پہ تو مثال کے طور پہ جیسے آپ کل ہو اللہ ہو آہد اللہ سماد علامی علیت ولامی اولاد ولامی اللہ آہد یہ سارے کے سارے حرف ہوں اس میں صرف رب کا ذکر لیکن رب تعالیٰ نے بھی کہا کہ کہہ دیجئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ آپ کہہ دیجئے آئی ایم یونیک آئی ایم دا اونلی ون دس از دس کمس فرام ہیم یہ حرف روح ہے ہر حرف کی دو سو چھیاسٹھ ویریشن ہیں اینڈ ہر آیت میں قرآن کی یہ مختلف کامبینیشنز میں موجود ہیں ایچ آف دیز کمپوزیشن آف قرآن آیت جو قرآن کی اٹ کیریز اے ہیوج کوانٹم آف نالج اور وہ نالج اللہ کے نور سے ہے کیونکہ قرآن اللہ سے ہے یہ اللہ کے نور سے آیا تھا جبرائیل اس کو سنبھال کے لایا کرتے تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور میں داخل کیا کرتے تھے یہ نور جو ہے رب تعالیٰ کا اللہ نور السماوات بل اور اٹس ایوج کوانٹم آف نالج سو یہ قرآن جس کو ہم پڑھتے ہیں ایچ آف اٹس ہر ایک لفظ اس کا ایک ہیوج کوانٹم آف نالج کیونکہ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نور شامل ہے یہ قید اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر ساری کائنات اس میں بند ہے تو اس کو جب ایک خاص سلیقے سے پڑھا جائے اس کو خاص طریقے سے پڑھا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہر آیت کی سمجھ عطا کرتا فرمایا سمجھ کے دو لیولز ہیں ایک لیول ہے جس کو کہتے ہیں فتح سبھی فتح کہتے ہیں بیٹا کھولنے کو تھوڑا کھولنا سبھی کہتے ہیں کم کھول دوسری اس کی ہے فتح کبیر پورا کھول دینا ہر آیت کی ایک فتح سبیر ہے اور ایک فتح کبیر ہے جب وہ پورا کھول دیا جاتا ہے جب وہ پورا کھول دیا جاتا ہے دا کوانٹم آف نالج از ہیوج اٹ از اے مینس اور اس کام کو کرنے والے ایسے لوگ یہاں بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے خطاطی میں قرآن کو ترتیب کیا ہے لکھا ہے تو یہ بہت بڑے لوگ ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں بیکاز ای جو لفظ آپ نے لکھا ہے یہ اللہ کے اس نور کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوا ہے اور وہ آپ کے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے آئی ایم ویری ویری پراؤڈ ٹو بی پارٹ آف یو گائز ٹو ڈے